听说你来博士实习是因为我，我们现在认识吗？你当然不认识，但我对你刻骨铭心。他情况怎么样？患者使用了大剂量的有毒药物，导致内脏中毒，最明显的就是皮肤溃烂。我们也没办法了。医生，你得救救他，你得救救他呀！医生，我可以跪下了，你救救我女儿吧，你救救我女儿。博士集团今日上市，集团自年轻的执行美女总裁叶真简在海城富安证券所敲钟。此前，他们公司所研发的保健品泄露中毒风波，同时据传保健品负责人季某。惠达业绩还与经销商发生情色交易。我作为博士集团的执行总裁，对于使用我公司产品导致中毒的用户，表示深刻的歉意。目前，该项目负责人季某某已被我们开除，用户永不录用。我们虽然不认识，但是我在电视上见你，你是本市最年轻的美女总，风华正茂，事业有成。而且，我想成为和你一样的女人，然后就这样盯着你，让你余生都去监狱中度过。我很欣赏你，你是一个有欲望的姑娘。从今天起，你就是我助理了。是，我会好好努力向您看齐。去吧。我坚决不允许未经安全测试就把我们的产品上市销售，这样是会出人命的。你们这是违法。就算你不为了我考虑，也要为我肚子里的孩子考虑吧。够了！我决定的事儿，绝不允许任何人有异议。还有，谁知道你肚子里怀的是谁的一个？不起身，你真是个畜生，人渣！郭启生，郭启生，启生，郭总，我是叶总的新助理，他让我来打扫卫生，你先帮我下来。没事吧？邱患者，站住！在这儿。你也怎么说一会儿要来找你郭总，你刚才反应真快，要不是你遮住我的话，我可能已经摔断腿。那是因为你身材好，要是来个大胖子，我反应再快也记不住啊。郭总，你可真幽默，像你这么事业有成、又幽默的男人，一定有很多女人都喜欢你。爱你了。我可不敢啊，要是被叶总知道的话。他这是给我打工的，有我给你撑腰，放心。郭总，叶总如果待会找不到我的话，不好解释。谢谢郭总送来，我先出去。
。女人天生就有占有欲，尤其是上了三十岁的女人。不知道，亲爱的叶总，你是否会让我失望？好看吗？好看。郑姐，你今天格外抓住我这个是进击实验室外的数据，说，终于露出马脚了。你放心，我会加密处理的。活动给你，放好出来，在下面等你。看你做的什么企划案？漏洞百出，错字连篇。你有没有好好工作啊？你到底？叶叶总，这不是我做的企划案。上班时间是谁在大呼小叫啊？成何体统？听着好像是叶总和他新招来的小助理。貌似是在茶水间那边。不是因为策划案才打我的，算你还不蠢。再不是，我说了算。在我眼皮子底下勾引男人，还能那么点？哦，对了，忘了告诉你们啊，之前呢也有一个女人曾经勾引过好像跟你一样也姓金，不过她的照片在十年之前就挂到墙上去了。你多有种呢，想跟我同归于尽，搞半天是要自残呢。你要是真想死，你别划丝袜呀，划战。叶总，不是你想的那样的。医生，你看你黑心，你总送到了你。注意你的言辞。怎么，我说错了吗？你，你，不懂，不关叶总的事，是我自己没有站稳摔倒。不要怪叶总，绿茶，他说的没错，就是这样。这新员工刚来，不必过分严厉。你们是不是嫌工作太少？啊？叶总，请你相信我，我真的没有想勾引波东。我来博士唯一的目的就是以你为榜样。你少在我面前装模作样。我真的没有，我刚才是在他办公室里面打扫卫生，没有站稳，一不小心摔跤了。还好他及时扶住了我。那个时候刚好有人敲门，他为了避嫌，所以才把我拉到门后面。严，你继续编。
我说的都是真的。他看我丝袜破了，所以才把给你买的丝袜给我。他真的很在乎你，但是丝袜就是原罪，所以我要把丝袜给撕破。你以为你这么说，我就能相信你了？谢谢。如果你不相信我的话，我立刻就辞职。我现在去写辞职。有意思。我倒想看看这个小徒弟还能玩出什么把戏。站住！恭喜你过关了，我就再勉强相信你一次。今天晚上我要去谈一个合作，你过来帮我整理一些文件。不要让你失望了。失望？我当然不会让你失望了。我给你准备了一份大礼。不知道叶真姐女士，你准备好接收了。王司机，你怎么这么快就来了？喂，王司机，我在整理的时候发现一张文件，好像是叶总今天晚上要签的合同中的一张，非常重要。要不麻烦你过来拿一下。我马上到。你怎么在董事长办公室？叶总今天让我打扫桌子，有事耽误了就没打扫完，所以才趁等你的时候过来继续打扫，不小心把这盆栽打翻了。那个。那个茶水间有咖啡，要不你先去那边等我，我清理完了我就来。我们尽量快。我要去陪陆总吃个饭，顺便签一个合同。材料准备好了吗？准备好了。做人呢、啊，有欲望是应该的。但是，当你的能力撑不起你欲望时，最重要的是要有自知之明，你说对吧？在博士，请靠勾引老板上位的你，都是在。我给您准备资料。辛苦了，这么好。没关系，本夜同伴是应该的。下来，我在公司门口等你。我送你去医院吧。我不想去，我想回家。你家在哪？福州路四十四号。博、嗯、总，你碰到我伤口了。再、嗯不请我上去坐坐？我害怕，而且伤口疼，想早点休息。明天还要上班呢。一周后，国事二十周年庆典，记得把这个穿上。这次不要再动拖了。李总跟王司机的 boss 名字公司里传疯了。什么？什么？叶总今天让我打扫这里，我有事耽误了，就没打扫完
，所以才趁等你的时候过来继续打扫，不小心把这盆栽打翻了。那个，那个茶水间有咖啡，要不你先去那边等我，我清理完了我就来。那你尽量快点。我司机生病请假了，让我去挪个车。叶真姐，这份大礼你一定要收好。叶总竟然跟隔壁王司机搞上了。叶总三十多了，身材还这么好。明天叶总要上头条了吧？我是古人，会不会因为叶总解体吗？叶总这么骚的样子被曝，不知道明天还敢不敢来公司？叶真杰女士，这份大。我一直觉得我是世界上最幸福的孩子，除了有一对疼爱我的父母，还有一个宠我的姐姐。姐姐，我们拍个视频吧。好啊，你想怎么拍？那我们就一起拍小猫叫吧。可以啊，我也会。我们一起牵妈妈，一起喵喵喵。但是我怎么都没有想到，十二岁龄，我的姐姐被冤枉。含恨而死。好好的一个姑娘呀，为了冲业绩跟经销商的权色交易，这网上到处都是她的不要照。就算不死，也没脸见人了。听说呀，她还违规销售生产有毒的保健品，这下遭报应了吧？不许胡说八道！我姐姐不是这样的人。我的爸爸妈妈接受不了这个事实，开车去博士为姐姐讨回公道。万万没有想到。就是，出了车祸，我的妈妈当场死，我爸爸成了永久性绝育。就是你。季双，被抛弃的感觉如何？你为了加快研发进度，亲自试药，连皮肤都开始溃烂。人家呀，只是把你玩玩而已。哦，网上的不雅照是不是有点熟悉啊？那可是博启生亲自发给我的哟。你对他来说，只是一枚弃子而已。你们会遭报应。还有你。我一定要让所有陷害我姐姐的人都得到应有的惩罚。半年前，我开始跟踪叶真杰，直到三个月前，我发现了他和司机的暧昧关系。我很欣赏你，是一个有欲望的人。从今天起，你就是我助理了。我进入博士实习。找机会成为他的助理。当他把车钥匙给我时，知道机会。姐姐，我一定会找到证据，洗清你的冤屈，让他们接受法律的审判。有关于我们公司不好的一面的新闻，还有一些事，丢人现眼的东西。从今天起，你不再是博士集团的执行总裁，滚！赶紧滚呐、啊！啊！我们博士集团不需要你这种不要脸的女人当总裁。你那些伤风败俗的视频，全部员工都看见了。你还好意思来公司啊？你脸皮可真够厚啊！是啊，是啊，真不要脸，叶总身材带劲儿啊！姐姐，你在天上看到了吗？我外公。立下过无数次功劳，你们这些人想过河拆桥吗？郭启生，我今天就问问你，你当真要赶我走？你不走，难道我走吗？成、啊。
反正视频已经爆出来了，我也不要什么脸面，索性我就不把我跟你的事给他说了。吴启生，你敢打我，那我就给你来个鱼死网破。桑贝，你的脸是。你是你疯了！你在外面玩司机，还跟我讲狠？怎么？你在外面不玩回来吗？我是男人，你是女，能相提并论吗？男人跟女人有什么区别？我不就是喝多了失德了一次吗？我告诉你，公司百分之六十的业务都是我做的。六？你怕公司破产吗？你威胁我了！我告诉你，能来博士当总裁的人，有他的人才。我能不逆袭，就能摔你下去。看来你是铁了心要跟我走。你醉了，得求我回来。贱人，我认识你是你干的对不对？叶总，这就气急败坏了。贱人两个字还是送给你吧。你不知道你在车里求王司机的样子。贱人，我他妈死！滚！你们，跟我来趟办公室。不动，不动就让他实在不进去，给你两分钟，我帮忙整理资料。博董不好了，叶总之前处理的那个医药事故，当事人又想来讹一笔钱，否则要曝光咱们药品曾经出问题的事情。不是，他他脸是吧？他他还想要多少？再有五百万。年薪不足蛇吞象，你晚上把他约出来，我亲自跟他聊。师傅，跟你走。都安排好了吗？这种事儿可千万不能被曝光，被曝光会影响到公司的股市。吴总放心，都安排好。是他，是的，空间水平的声音，没事，我们走吧。对不起了，不过我这个可是初吻，你不亏。哎。嗯，天佑学长，有事儿。我喜欢你很久了，希望你能收下这封信。妹妹，不好意思啊，他有女朋友了。小弟弟，不用谢，改天我们漂亮瓶联系。什么？你带着保镖，我可不敢进。万一给我弄死了，我什么也得不到。你还是把钱打到我的账户里
负责。是不是你搞的鬼？你说呢？叶真姐，我劝你不要太过分啊！到底谁过分？我跟了你十九年，你想甩掉我？没有这么容易。够了。好啊，那咱们走着瞧。这些，仅仅只是开始。找他要账户，把五百万给他打过去。保留所有材料，起诉他，敲诈，勒索。我起身，叶真姐，你们不要给面子，真是。陈经理怎么鬼鬼祟祟的？他是叶真姐一手提拔的，难道他是在跟叶真姐汇报？叶真，那个计划真的升职了。我没骗你，一会儿我把预判截图发给你。计划，你这个小贱蹄子还有点本事，是我想瞧你了。计划，季，季双，他们都姓季，难道？陈经理，你还记得业务部曾经有一个叫季双的女员工吗？季双。队长，我办出你的事情准备好了吗？这么巧，已经准备好了，把这个 U 盘插进去啊，就能自动拷贝。不过，根据你描述的电脑型号来看，时间最少十五到三十分钟。拷贝资料，学长，太感谢你了。如果想感谢我的话，那你帮我一个忙。我奶奶啊，天天催着我相亲，我想要你假装我女朋友去见我奶奶。当然没问题啊。笨蛋。都要被别人拐走了还不知道。对了，学长，如果拷贝下来之后，需要多久才能破解？如果有密码的话，破解得十天左右。季霜、啊，当然记得，他勾引客户，被拍不雅照，这事儿被闹那么大，我想忘也忘不了。不过调他的资料可能有点难度，毕竟过去十年了。不过您放心，我一定会尽力的。呃，过去离职员工的资料都放在仓库里，我下班之后过去找。怎么了，计划？你很着急吗？留给我的时间不多了。他叫计划。抱歉，画画，我有点急事要处理，你不用担心。等你拷贝到资料，我加班破解，争取时间呢。好，谢谢你，学长。计划，你是谁？青斗企划，居然不记得我。你先别管我是谁，陆教授的办法还可以改进。呃，你只要给我五天，你要的资料我帮你搞定。你偷听我们讲话？餐厅这么大，人又那么少，你们说话又那么吵，怪我了。你认识陆景深？啊，我们系的教授，我当然认识了。你能比陆教授还厉害？青出于蓝而胜于蓝，没听过吗？我怎么就不能比他厉害了？而且拷贝速度，我还可以提升百分之五十。计划，你疯了吗？竟然想相信一个陌生人？哎，怎么，不相信我？啊？小弟弟，别闹。什么小弟弟？我早就成年了，而且我说到做到。Was it worth it for you to... I won't turn until you do. Covered up in my sorrow. My hand is full. I have it. 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 电视台那边有个采访，我马上要过去。今天交上来的文件，我把紧急的都签过，然后你过去清理一下。好
，敢干什么？你放开我！你胆子不小啊，敢动我电脑！没。我看你要搞什么。看你要做什么鬼！抱歉，是我误会了。博总，我只是被安排进来给你整理资料，我不明白你为什么要发这么大的。是我的错，我不应该冤枉你。你原谅我，好不好？博总，我上班的时候路过人事部。看到陈经理好像在给燕静做汇报，好像是要调一个叫做季霜的人的档案。我到办公室的时候，他已经去领仓库的钥匙了看来拷贝电脑资料的时间确实太长。都过去一天了，也不见他通过我的好友申请，他该不会又把我忘了吧？姐姐，你终于想清楚要找我破解电脑资料了。一个小弟弟，我能期望他啥？还是算了。如果想感谢我的话，那你帮我一个忙。我奶奶呀、啊，天天催着我相亲，我想要你假装我女朋友去见我奶奶。当然没问题了。有啊，师傅，跟紧前面那辆车。嗯、怎么了，先生？我是来体验生活的，钱给你，活我干。OK， 成交。海城名门，海城名门里好像没有信息。眼高手低的老妖婆，可恶！陈爱，咱们家又不缺钱，我觉得品德好最重要。这怎么写啊？咱们家是海城名门世家。你找女朋友啊，必须门当户对。对不起，我马上打卡。计划，我们家可不会让太低等的人进入咱们陆家。太低等的人呀、啊，就跟这服务生一样，没什么素质。我孙子啊，眼光高得很，别人啊给他介绍了很多海城名门世家的千金，他都没看上。海城名门没有姓季的，那你？是来自哪个城市？我是海城人，海城人，那你就不是名门千金了。说，你跟我们阿生谈恋爱，是不是图他的钱？奶奶，计划不是这样的人。啊！刚才对不起，对不起，刚才对不起，对不起。计划，你是不是正在凑巧的是一伙呢？我也说了，他们找事儿啊。计划怎么可能会认识这个服务员呢？他只是一时不小心，您就别跟他计较了啊！计划，你父母是干什么的？刚才怎么会烫死你个老妖婆？奶奶，计划是我大学学妹，海大高材生。我没问你，你插什么话呀？莫奶奶，我母亲已经去世了，父亲，我已经在床上。瞧就这么差，你还想进我们陆家的门？奶奶，是他。走。计划，你和这个服务生是一伙的，故意整我。你想嫁到我们陆家，门都没有
。说，你为什么假扮服务员？我我也是想帮姐姐。你找那个陆教授，还假装他女朋友，不就是想让他帮你偷那个资料吗？你找我呀，我也可以啊。不好了，这一切都有百分之六十的客户取消合作。有消息说，他们好像找到了新的合作商。叶真姐，你到底想干什么？你说我想干什么，郭启生？我在公司这么多年，公司什么事儿我不知道。想要搞垮公司，就看我愿不愿意下狠手。你说。你是愿意选择让公司破产，还是让我回来呀？我们已经在一起十多年了，我对你还是有很深的感情的。王司机的事儿呢，我承认是我错了，但是我已经把他开除了。那天只是我喝了酒，不是故意的。我的心里啊，还是你最重要。你在哪里？我们见一面。酒醒好了，黑丝也画好了，我在家等你哦。你要是不信的话，我们现在就去找个电脑，我当场示范给你看。嗯、不好意思啊，前面突然刹车了。我没空跟你耽误时间。我总不能说。我喜欢上姐姐了吧？停车！哎，你的包。哎、司机，去海城长安医院。爸爸，要什么时候才醒来？我已经打入了博士的内部，让叶真检尝到了被羞辱的滋味了。我一定会好好努力的，为妈妈和姐姐的再见之旅。我得到消息没错的话，季双那个近任的植物人父亲就在这里。花花，不好了！有人来医院打自己爸的消息。这个病房的病人呢？苏小姐，您真孝顺，又来看您父亲了。画画，你在听吗？画画。没事，张阿姨。刚才护士进来看我爸，转院了。什么时候转院的？我只是个清洁工，不清楚。没事儿，没事儿。那个女人呐、啊，没看到你爸爸，就去了科室办公室。我听你安排，叫你爸病历呀、啊，清理干净了。他们不知道你爸转哪家医院了。叶真姐，想查我，没那么容易。张阿姨，麻烦你帮我爸办一下出院手续，我下班之后来接他。谢谢啊，张阿姨。哎，今早上班的时候看到叶总送博总来公司，你说叶总是不是要回来了？不太可能吧？我听说啊，叶总的博总好像那啥有一腿，叶总跟王司机那事儿，博总没回来。哎，这可不好说。最近叶总离开公司之后，公司业绩越来越不好了，说不定博总为了公司让叶总回来。只用了三分钟，还好。
昨晚真的很抱歉，你一直没有回我消息，是不是生我的气了？没有没有，学长帮了我这么多忙，感谢都来不及，怎么会生气呢？我奶奶的言辞确实过分了，今天晚上我请你吃饭，表示歉意。嗯，师兄不好意思啊，我今晚要加班。对了，学长 ，U 盘破解，真的没有办法提速了吗？是的，最快十天。有空吗？见你。你到底是谁？接近我有什么目的？你再不说实话，我立马就走。哎，我都表丢了三天了，怎么在你这里？我捡的。捡的？怎么，你不记得了？夜晚，巷子。哎，怎么又想不负责任啊？这个可是你叫我赔的证据。那可是我出了，那是我的东西，还给我。不还。怎么，亲一下就要帮我？小弟弟，你这么单纯，心虚了是不是？我心虚什么呀？你是我女朋友，当然帮你了。我什么时候是你女朋友了？怎么，我不记得了，做了也不想负责任，你自己当着我女同学的面说是我女朋友的，你又忘了？学生，陆景深，女朋友，是你呀、啊？天佑学长，有事儿？我，我喜欢你。希望你你能说话给我。妹妹，不好意思啊，他有女朋友了。小弟弟，不用谢，改天我们再来评点去。天哪，这都什么事儿啊？无心之举，让人家小弟弟都胡思乱想。姐姐，你都记起来了？有点印象。所以嘛，这一下你怎么相信了吧？我是帮我女朋友。哎呀，那天我去你们学校找陆教授，看到你被女生表白不知所措的样子，就顺手帮了个忙。我说是你女朋友，完全是权宜之计，不能当真的。可是我当真了。但是那个女同学在学校都传开了，而且我们下周有同学聚会，你不去的话，我很没面子的。姐姐，那个是我初吻，你又当着他们面说是我女朋友，你陪我去下同学聚会嘛，好吗？想让我陪你，行，但是你得先帮我办件事儿。不要以为我没有证据，我就不怀疑这是你的。叶真简女士，没有证据的话。就不要乱说话！我再允许你连名带姓叫我一次。过了今天，明天又要改套。他果然有回公司了。怎么，害怕了？不过你害怕也很正常。回来第一件事就是收拾。害怕？我可真是太害怕。叶真简女士，我的手里可还有一份大礼在等
。我落了一份文件，嗯，你也耽误一会儿，我上去了。郭总好。你能来叶总办公室一趟吗？我有重要的事情跟你说。好。什么重要的事？刚才叶总跟我说，他可能要回公司。他对我有误会，我可能干不下去了。你放心，他不能拿你怎么样。马上下来了。明天公司二十周年庆，别忘了我送你的丝袜。我刚走的时候忘记关电脑了。给我，只差那么一点点时间。叶总竟然也来了！哇，叶总今天真有你牛范儿！没想到发生那种事，叶总还能回来。叶总如果不是有点本事，怎么可能荣获全市十大杰出女总裁的称号？他能回来啊，也正常。不好意思，我先失陪一下。郭董，郭董，庆典马上就要开始了，工作人员已经让我们入座了，走吧。各位来宾，各位媒体朋友，以及我们在场的所有博士集团的领导和职工们，大家下午好，欢迎大家来到博士集团二十周年庆典的活动现场。那在我们的活动开始之前呢，首先要有请我们博士集团的董事长博启生先生上台致辞，掌声有请。在场的媒体朋友、各位贵宾，以及博士集团的每一位职员们，下午好，我是博士集团的董事长博启生。今天呢是博士集团的二十周年庆典，我非常高兴。首先，我要感谢博士集团的每一位职员，因为你们的付出，让博士集团有了突飞猛进的发展，成为了海城纳税十强的企业，感恩你们。因此，我决定今年的年终奖加倍。好，好，好。在博士发展的这二十年时间里，我们公司还有一位重要的人物，他曾为公司立下无数次汗马功劳，刷新过一次又一次的业绩记录。他就是我们公司的，他就是我们公司的叶真简女士。所以在今天这个特殊的日子。公司高层和股东们一致决定，将任命叶真简为公司的副董事长。所以接下来，让我们大家用最热烈的掌声，邀请叶副董
上台致辞。我非常感动，郭董为我准备了惊喜，也非常感谢各位领导以及各位高层对我的认可，谢谢大家。大家下午好，我是叶真姐，我在博士集团呢已经工作十几年了，从一个小小的实习生到现在的副董事长的位置，哎、这叶副董可真是咱们学习的典范，实力女强人是吧？这不像有些人，仗着自己年轻，有几分姿色。妄图用身体上位，哎呦，这个在我们公司啊，可是严令禁止的。是啊，我记得十年前有个女员工想以色上位，当时那事儿闹得还挺大的。真是丢人丢到家了。我听说那个女员工想上位不成，还被人拍了不雅照。我听说那个女员工，哎，好像是姓季哟、哦。你，等明天到了公司。一定把这事告诉叶总，让他好好惩治你。例如，郭总对我的工作给了我很大的帮助和认可，也感谢各位同事们给予我的帮助。我要谢谢大家，如果没有你们，就没有我的今天。现在呢，我准备了一份关于公司未来发展的规划以及员工福利，大家请看大屏幕。郑姐，你今天格外出众。把你关掉！哎，啊！快给我关掉！我们掉，我也不知道怎么回事，怎么点哪都没用啊！快叫人关掉，过去了，把那个关掉。叶晨姐可真骚啊！怎么这么任性的当上总裁了？成受身体坏的。哎，吴董事长竟然是个黑丝癖呀！不知道他还怎么继续留在公司。喜欢，快点，过去人呢？你贱人，你相信我？贱、啊、人，原来是你在勾引我老公。王夫人，不是你想的那样，后悔了。姐是个屁，证据都摆在这里。你还想生父子，生个狗，我天下去当个死鬼！走、啊，哎，别打，别打，赶紧睡一下。叶真情，这才刚刚开始，你慢慢享受吧。人生就像坐过山车一样，在你以为快要结束的时候，还会有更刺激的事情。就好如亲爱的叶真姐女士，你以为你成功回到公司，战胜了山顶之巅，你太着急，你高高在上的久了，高估了你自己的判断。当然，最重要的是，我认识了一个有趣的小弟弟。姐姐，那个是我初吻，你又当着他们面说是我女朋友，你陪我去下同学聚会嘛，好吗？想让我陪你啊？行，但是你得先帮我办件事儿。可以，时间都没问题。帮我制作一个电脑病毒，当电脑点击视频或者 PPT 的时候，只能播放我想让它播放的视频，并且一直循环。还有吗？没有了。没问题，小菜一碟。你和博喜生一个都不会放过。姐姐，等我，我一定会找到证据证明你清白，让这对狗男女下半辈子在监狱度过。所以嘛，这一下你怎么相信了吧？你是帮我女朋友，帮了我这么大一个忙，我该怎么感谢你？哎，不好意思啊，姐姐，我有事耽误来晚了。没关系，你能来就好了。等会儿，这样才更像你女朋友。十五十五不同，十五十五参与，十五十五十五不同。来来来，来来来来来。你看，我都说了吧，那天妖他真的在和这个大女人谈恋爱。兄弟，我佩服你。叶天妖
，你的口味有点独特哦。喂喂喂，就比我们大不了几岁，别一口就大姐了啊。好了，没事，我本来就比他们大嘛，我不会跟小朋友计较。<笑>大姐，老牛吃嫩草，你不爱臊。盛曼曼，再对我女朋友不尊重，小心我对你不客气。哎呀，兄弟兄弟，消息消息，这曼曼还不是因为被你拒绝了，这心理不平衡吗？没坏心思。这弟弟还可以，知道护着我。要是做男朋友，感觉也还行吗？没事儿，年少不知姐姐好，错把萝莉当成。你呀、啊，是懂姐姐的好。哎呀，好了好了，别冲动。你忘了你今晚要干什么？等你拿下叶天佑，这大姐自然就靠边了。哎，天佑，今晚可迟到了啊，应该自罚一杯。来着。好，好嘞。哎，呢？抱歉，我酒精过敏，喝不了。丁，你可不能找借口不喝呀，不然人小姐姐该嫌弃你过爷们了。哎，大姐姐，要你喝了呀。做女朋友的呢，就是要替男朋友分担。妹妹，你还太小了，不懂得体贴，要学的还有很多。大姐，你别太得意了，不要以为叶天佑喜欢你们在一起。你带叶天佑这么多，他家人根本不可能同意你们在一起。小曼呐，我的家是你管的。弟弟还挺帅啊，这酒有问题。杰西，你是不是喝醉了？我们走吧。还是是你要搞我？坏了！你又想跑？你把我变成了男人，有什么不负责？松开！不松！哎呀，松开！那是酒有问题，那是个意外，好吗？我、哦、可明明后面酒醒了，姐姐你可以直。别乱来啊！我一会儿要上班。班有什么好上的？哎、年轻弟弟果然体力好。你一会儿安心去上班，我先帮你破解资料。希望弟弟永远开心，姐姐爱你。哎，姐姐这是怎么了？姐，我们拍个视频吧。好啊，你想怎么拍？那我们就拍一起学猫叫吧。可以啊。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵,喵,喵。我竟然跟叶真简的弟弟发生了关系，我怎么对得起姐姐？姐姐，你怎么把 U 盘拿走了？不过也没关系，我已经保存好了，我会尽快帮你破解的。我回来了，意外吗？姐姐回来了，姐姐，你怎么回来了？
。这话说的，我怎么不能回来？怎么，谈恋爱了？啊！哎呀，你都老大不小了，谈恋爱也很正常啊。啊，对了，我要结婚了。改天呢，把你女朋友叫过来给我们看看呗。好。你闹出这么大动静，我承认你有点谨慎。怎么害怕了？你胆儿不是挺肥的吗？我我听不懂您在说什么。你知道我为什么能回来吗？我洗耳恭听，因为我怀孕。那那恭喜叶总了，你确实应该恭喜我，而且我还要结婚了，真的。不，至于你嘛，嗯，这个金顾，给我滚！姐姐，你接下我电话好不好？姐姐，他真的吗？我们回家，好不好？姐姐。要不是你发那条朋友圈，我以为我再也见不到你了。你是不是看到那个合照误会了？那个是我亲姐姐叶征姐。真希望你没有来。我们是没有未来的，还没有工作，你拿什么养？我有工作，我有钱。其实我早就被全国最大的 IT 公司内聘了，我每个月有十万底薪。你放心，我绝对不会让你吃苦的。我比你大，你家里人不会懂。我从小父母双亡，虽然我姐姐很少跟我在一起，但是她很疼我。只要是我喜欢的，她一定会同意的。我明天就带你去见我姐姐。哎，天佑。姐，我女朋友，计划。这个玩意，怎么是你这个贱人？姐，你们认识？这年轻人谈恋爱又不是结婚，你干嘛发这么大脾气啊？消息，姐夫，我们不是闹着玩的，我会娶她。娶她？你知道他是什么人吗？他是在利用你，欺骗你。姐，你们之间是不是有什么误会啊？我告诉你，我是不会同意你们在一起，除非你没有我这个姐姐。还有你，你给我滚出去，这里容不下你。我就说了，我们是没有未来的。哎。天佑，天佑，天佑，天佑，小贱人，找死！电话。我跟你姐姐在同一家公司，她一直觉得我在勾引你姐姐，所以我跟她是不可能和平相处的。这也是为什么我看到照片之后不理你的原因。但是我相信你不是这样的人。可是我不想你因为我影响你跟你姐之间的感情。我自己的感情我可以做主。你放心，这辈子我只要你。如果你不是叶真姐的弟弟，该有多好。没有说。想不想知道我什么时候勾搭上了你弟弟？你在哪？叶
叶真杰女士，你终于开始气急败坏了。原来你进此事，不是为了勾引薄启成上位，而是冲我来的。是的，来，你到底是谁？那你应该想想，是谁对你恨之入骨？是谁见到你就想把你千刀万剐？你是季霜的亲妹妹，害我失去了亲姐姐，害我就让你尝尝失去亲弟弟的滋味。当年我可以让季霜含恨而死，现在我也可以让你去陪他。要死，也得你先死。给我玩废他！你们要干什么？废了你干什么？干什么？跟我玩，你还嫩了点。废了你干什么？啊！啊！打！放开我！滚开！你要敢过去，你就没有我这个姐姐。走开啊！你要敢过去，你就没有我这个姐姐。住手！没有，他有你，他这一切都是冲我来的。谁的意思？谁的意思？叫卖死！给我打！还有什别打了！求求你们，不要再打了！他老子，给我打！哎呦，对不起，我没有搞错。值不值得，我说了算。走，我带你回家。你真的要问一个女人，你姐姐都不要了吗？她是我要娶的女人。到底不是为什么你混蛋？我二十多年的姐弟感情，你是为了一个贱女人。她是我喜欢的，你侮辱她就是侮辱我。啊！你要是走了。你就没有我这个姐姐，弟弟，跪下，给妈妈磕三个头。姐姐，我是不是以后没有爸爸妈妈？没事儿，你还有姐姐，姐姐会像妈妈一样爱你、照顾你的。我也会听话的。说，为什么要打架？小小年纪不学好，他们说你坏话，他们说你是坏女人。天佑，天佑，天佑，你回来！喜欢，这不就是你想要的吗？为什么开心不起来啊？娶她？你知道她是什么人吗？她是在利用你，欺骗你。天佑，你们才认识多久？你被她利用了？她这一切都是冲我来的。她到底给你灌了什么迷魂汤？我们二十多年的姐弟感情，你就为了一个贱女人？姐姐姐姐，我期末考试成绩出来了，两个一百分，全班第一名。是吗？我看看。哇塞，我们家天佑最棒了，你们呢一定会努力工作，好好赚钱，给你读最好的大学，好不好？好啊，走，姐带你买礼物去。菊花，你到底做了什么
，让我姐那么恨你。为什么这份资料对他这么重要？到目前为止都是白。记录患者实验经过，封锁一切消息。这是姐姐和姐夫的声音。医院的 R H 阴性血库存不足了，这孩子失血过多，必须大量抽血。我是他姐姐，我们血清是一样，你抽我的，是你抽我的。看这出血量，恐怕还需要六百毫升，一个人一次最多献血四百毫升。没事，只要能救我弟弟，抽我多少血都没事。医生，你抽我的。你怎么了？我带你走。我离开海城，去一个没有人认识我们的地方。你想做什么？离开这里。你是不是要接受？你都知道了。别碰我！你姐犯了法。就该受到法律的制裁。十年前，他侮辱我姐姐名字。相关负责人季某某已被我们开除，并且永不录用。同时，因涉及做了药物认定实验而死。我爸妈为了给他讨回公道，路上又出了车祸。一夜之间，我家人让我跟你走。这些血淋淋的事实摆在我眼前，我怎么走？你不要过来！我求求你放过我姐姐，我会努力工作给你幸福，我愿意用我的一生来替她赎罪。你以后想要什么，我都可以。为了我，可以吗？我只要验证姐付出代价，什么亲情，全部都是假的。你当时看到我跟我姐姐的合影，拿走了 U 盘，是不是直接给了陆教授？就为了防着我。资料我已经拿到了，要辛苦你了。跟我不用那么客气，你姐上次那事，心里愧疚的很。你拿走 U 盘，随便而去的时候。我就该想到你是不可能信任我的，我在失望什么？我在失望什么？你叫我什么都不要说了。我活着唯一的目的，就是送聂真监进监狱。我怎么可能会把最重要的筹码全赌在他弟弟？如果，如果我说你对我但凡还有一点点，我求你为了我放弃这份资料，我带你去一个没有人认识我们的地方，我们重新开始，好不好
看一下，这几家婚庆策划公司呢，是按照你的要求选的。你看一下，还有什么细节上的东西需要补充一下？喂，听友，只要你跟那个贱人分手，你还是我的好弟弟。我们姐，你去自首吧。自首？你是得失心疯了吧你？姐，你跟姐夫做人体实验的犯罪证据已经被计划找到了，回头吧。姐，不要执迷不悟了，去自首吧。好，我去安排一点事。哎，你，你刚看那个？我们公司做人体实验的事好像暴露了。这不可能啊！所有资料都在我的电脑上，而且我全部都加密了。你眼瞎吗？刚刚那个视频是凭空冒出来的吗？我没有跟他讲过一个字。计划那个时间，他怎么弄到这个东西的？就是计划盗走了我的资料，都是你这个蠢货，就是因为你那一次还勾引，才会发生这种事情。哎，你还好意思怪我吗？计划就算盗走了我的资料，他也解不开密码呀。我记得你弟弟是一个电脑高手，那肯定是他帮计划解开了密码呀。是。现在不是说这些的时候，你收拾行李。再去买机票，我们出国避一避，再想办法。嗯，伯总，有警方过来找你们了。慌什么？警察来了，我的车在后面，往后面走。别磨叽，快点！接下来播放一则新闻：一辆轿车开进海城北湖中，经打捞发现一男一女两具尸体。男性是博士集团董事长郭某某，另一名是博士集团副董事长叶某某。据调，在博士集团是网上最大的造假案件，受害者进行人永久甚至还有数名受害者都对博士集团，但是两方拿到警告，两人惊慌逃窜，意外坠湖死亡。你好，叶先生，请节哀。我是海城律师事务所首席律师周振阳，这是我的委托人叶真杰女士生前委托我留给你的资料。喂，我需要你帮我办一件事。您说。第一，如果我入狱，或者是我出现了什么意外，这些年我交给你打理的所有财产，全部无条件的交给我。第二，我这里有一个录音，我一会发给你。等他接管我所有财产之后，转发给他。第三，告诉他，这些财产都是他这么几年自己开发的技术，我偷偷的申请的专利，从中获得的收益。跟博士没有任何关系。最后，告诉他，姐姐很爱他。好的。除了他的车和房产，以及个人多项理财产品以外，还有一家即将上市的互联网公司，总价值不低于三百亿。你只需在上面签字，就立即生效。并且我会派专业的人士辅助您接收。本来这些都是他准备毕业之后再留给你的，没想到
。姐姐，我考上了海城最好的大学。啊，太好了，天佑！你这是姐姐的骄傲。你上学呢，也要好好读书。等你毕业了之后，姐姐带你开公司创业，好不好？好。叶先生，请节哀。谢谢。他跟博董的罪行最多只能判二十年，他只要积极赔偿，好好悔改，还是有一条生路的。但据警方调查显示，他的车刹车失灵了。你说什么？所以我怀疑有人对他的车动了手脚，从而导致刹车失灵，冲进了湖里丧生了。嗯另外，叶女士有没有告诉你，她已经有三个月的身孕了？我什么都不要，我只要叶正姐付出代价，什么情情爱爱对于我，全都是假的。计划，你好狠的心。召集公司所有高管，开紧急会议。叶总，您的咖啡，放这发微信吧。到底是谁？那你应该想想，是谁对你恨之入骨？是谁见到你就想把你千刀万剐？你是我今生的亲妹妹，你害我失去了亲姐姐，那我就让你尝尝失去亲弟弟的滋味。来人，叶总。给我掘地三尺，找到计划。好的，我马上去查十年了，我起身跟叶真姐终于死了。<笑>你的再见之恋。失去了亲姐姐，我就让你尝尝失去亲弟弟的滋味。我姐死了，你知道吗？我姐姐她怀孕了，一尸两命。她本来可以不用死的，我已经求她去自首了。你说话，说话！姐姐，他还想，所以是你动的手，对不对
，就是我不动手。你就这么解释心肠吗？对，我从十二岁开始，无时无刻都在盼着他早点死。你放手，我打。我现在就送你去见我姐姐。你害死我姐姐，就这么让你死，太便宜你了。你就一直把我当一个工具，是吗？说话，说话！你对我就没有一点点愧疚吗？你跟踪我姐姐这么久，应该很早就知道我们关系了吧？是不是连我们第一次见面都是你故意设计的？说，说，你是怎么把我变成你计划中的一部分？不对，一开始就是我计划好的，只有你这么傻，轻轻一口烟，就自愿。放开我！放开我！放开我！放放开我！一定要你放开我！放手！放手！放开我！从现在起，跪在我姐姐面前忏悔到我满意为止。伤害我家婆，你想让我跪的，想都别想。按着他跪下去。闭嘴！你爹爷，我恨你，这辈子我都不会原谅你的。按着他，没有我的允许，不许他进来。好的，聂总。这人你也配骂我们叶总？你害死了叶总的姐姐，我们今晚替叶总好好收拾收拾你。等叶总回来，一定高兴的不得了。啊！小贱人，你还敢咬我？我不打死你！贱人，骨头还挺硬。计划，计划。怎么回事？他不听话，不肯跪。我们用了一点小方法。对对对，就是用了一点小方法。好，很好
好说。姐姐，是你要勾引我的。叶总，那个女人还是他你的姐姐，我们已经尽心尽力了。说说看，你们是怎么尽心尽力替我出气的？说说看，你们是怎么尽心尽力替我出气的？我们揪他的耳朵，掐他，皮他，见他坚持不住了，看他昏迷过去了，就用冷水泼他。够了，打断什么？扔出海城。好的，叶总。欺负你的人我都处理了，我马上叫医生来替你看病。我是他姐姐，我们水晶是一样，你救我的，是你救我的。没事，只要能救我弟弟，救我多少血都没事。你说你救我的。我真死了，我不敢夜话。知道吗？我姐姐她怀孕了，一尸两命。她本来可以不用死的，我已经求她去自首了。说话，说话。姐姐，看一下。叶千佑，这是害死你姐姐和小外甥的人，他就是一个彻头彻尾的骗子既然醒了，那就继续去我姐坟前跪着。姐，用你这个恶魔，你放开我！爹呀，你有本事就杀了我，比我下跪算什么男人？说过，我要让你跪到我满意为止。你干什么？别动！别动！我放开！你们再靠近一步，我就杀了他！我刚买下海城长安医院。据我所知，医院里有一名叫季海平的职员。据我所知，医院里有一名叫季海平的职员。叶天佑，害死你姐姐的人是我，你要报仇冲我来。我父亲他就是个植物人，他什么都不知道。因为你姐姐，我父亲已经当了十年的植物人了，你现在还不够惨吗？你不是人，我恨你！我恨你，你不是人。想让我放过你父亲，也不是不行。说，你要怎样才肯放过我？用你的一生来给我姐姐和小外甥赎罪，这辈子就只能待在我身边，随叫随到，任我。怎么，这点事儿都做不到？哎
，叶离又，我拍你。我叫你拖，你没听到吗？别拖了！我叫你别拖了！别拖了！我叫你别拖了！你刚才不是还叫挺欢吗？怎么现在不敢了？我嫌你脏。那你睡我的时候怎么不嫌我脏？你嫌我脏，我还嫌你恶心。<笑>你走快点，让我早点叫我爸。我让你随叫随到，就一次就想见你爸，想不到之内。秦<笑>桑，你放开！游戏才刚刚开始，你休想喊停。对不起，我,我没有保护好你，对不起。他想去哪儿随便他，但必须派人二十四小时跟着。好的，叶总。叶总，季小姐一整天都没出门，饭也不吃，就一直坐在客厅里发呆。嗯，知道了，出去吧。我六点回来，给我准备好晚餐，不然后果你知道。这不是我求他放过姐姐，带她离开，去一个没有人的地方，想要过的生活吗？我求求你，放过我姐姐，我会努力工作给你幸福，我愿意用我的一生来替她赎罪。放过她，可以吗？我什么都不要，我只要叶正姐付出感情，什么亲亲爱爱都有，全都是错。<笑>别整天哭丧着脸，打扰我胃。你要是嫌我等你胃，你就早点把我抓走。我保证，我消失的远远的，再也不出现。对我用激将法，想激我放过你父亲。孙悟空。你想辣死我还是嫌死我？叶真简的弟弟还指望我怎么做？滚回房间，洗干净的我。Set a
，真的，对不起，是我没有，对不起你和孩子，但我一定不会放过计划那个小贱人，计划让他付出代价。现在你看到了吗？他无所谓，将磨亮了，就等一个机会，只要一个机会，我要他一刀毙命。叶总，您的衣服，好。要不要告诉季小姐，您对小金过敏？不必，她知道。对了，陪我去趟 VIP 病房。叶总，又来看老丈人了啊！叶总，看得出来你还是很在乎季小姐。俗话说，冤家宜结不宜解，您多说点好话，哄哄季小姐。你说的。叶总，季小姐今天中午出去吃的午餐。还买了些菜，在商场遇到一个男人，听季小姐叫他学长，现在正在喝咖啡。嗯，还有，夫人今天貌似心情不好，在哪个广场？万城中央广场。嗯、学长，我知道你关心我，但是，计划。我是不是对你太仁慈了？你给林耀注意一下你的身份。不好意思，林教授，从我姐姐死的那天开始，我已经从学校毕业了。毕业证是校长亲自交到我手里，你要找他确认一下吗？走。怎么，我刚允许你出门，你就来会老情人啊？是啊，怎么了？你吃醋？你还不配我为你吃醋。那你先哪门子的气？你，你林佑，你放开我！你这个人渣，混蛋！你在我姐身上动手脚的时候，你有想过她肚子里的孩子吗？你连未出世的孩子都不放过，到底谁是人渣和混蛋？我没有动手，但是你姐死的好，恶人自有老天收。你好狠的心！你再乱动心命，我现在就办了你！你放开我！那电影，你放开我！计划。叶总，叶总。叶天佑，你就是个白眼狼！我啥计划是为给你姐报，然后亏你姐对你那么好，你对得起你姐，你对得起你没图纸的小外甥吗？你去去，我送你去医院。送去警局，让他牢底坐上。叶天佑，你就是个废，容易将伤口割了的。叶总，叶天佑。我求求你，放过我姐姐！我会努力工作，给你幸福。我愿意用我的一生来替她赎罪。
放过他，可以吗？对不起，我们要保护好你。对不起。家属不能进去。你也不全是利用我的，对吗？季小姐，叶总吩咐过，您随时可以看您的父亲。好重的烟味。爸爸，女儿已经替姐姐和妈妈找回公道了。我找到了叶真姐和薄其生所有的犯罪证据，他们两个想要逃，结果刹车失灵，双双坠湖了。那不是我动的手，但是恶人自有老天收。你在我姐身上动手脚的时候，你有想过她肚子里的孩子吗？你连未出世的孩子都不放过，到底谁是人渣和混蛋？可是我却没有一丝胜利的喜悦。过几天有几位国外的脑科专家听说叶董要亲自过来接待，院长说除了紧急看护人员，都要去开会商量接待事宜。那岂不是能见到叶总？听说叶总又年轻又帅。学长，你能帮我一个忙吗？医生，叶总情况如何？三哥问身，好在没有伤到脏腑，实在是太凶险了，只差一点点就扎到了肾上。你们当保镖的啊，以后可要保护好叶总。季小姐，真的不是看上叶总了。季小姐，你对叶总太宠心了，我真的看不下去了。知道吗？少女所的那两个佣人被叶总废了手，还有，你给叶总做的酒量丸子，叶总全吃了。当天晚上就去了医院。别说了，季小姐。叶总，你终于醒了，你知道吗？你已经昏迷一天一夜了。他呢？谁？您是说季小姐？叶总，您年轻有为。追您的人那么多，你就别想着季小姐了。这个女人太绝情了，直到现在一次都没来看过你我一会儿要去医院开会，你要是没事的话，跟我一起去，顺便去见见你父亲。专家那么快就到了，好，我马上过来。哎，季小姐，季小姐。绿卡掉了，谢谢啊。哦，对了，谢谢啊。哦，对了，这是，这是我亲戚送我的，说是内部人粘过，别人都抽不到，我们又都不抽烟，这个送你。这个怎么？那有什么？你刚帮我检了卡，感谢你是应该的。帮我抽上。
。谢小姐。李小姐给季先生按完摩之后，下楼散步去了。马上去叫监控。好。叶总查到了，是陆景生把纪小姐和他父亲接走了。小姐，一定很疼的。我一会儿要去医院开会，你要是没事的话，跟我一起去，顺便去见见你父亲。废物！废物！监控显示，他们的车正在通往建设高速，现在去追还来得及，我马上去拦截。站住！让他走。计划，还有五分钟就到机场了，你不用担心，他们追不上的。学长，你能帮我一个忙吗？可以啊。过几天长安医院会特别忙，你简单陈医生，把我爸接走，我会在里面接应。嗯哎，金小姐，金小姐，绿卡掉了，谢谢。啊。哦，对了，这是我亲戚送我的，说是内部人粘过，别人都抽不到，我们那天又都不抽烟，这个。嗯再见了，弟弟。如果你不是叶真简的弟弟，该有多好！我的表丢了三天了，怎么在你这里啊？我捡的。捡的？你不记得了？叶天佑，就当我们从来都不认识。给我掘地三尺，找到计划。好的，我马上去查。
，姐姐，对不起，他害死了你，我却还在想他。叶总，你疯了吗？呃、把酒还给我，不能再喝了，你已经过敏了。走，送你去医院大成，大成，大成，把东西掉了。你是不是在找这个？叶总，你要是还想着纪小姐的话，我想办法去帮你查。闭嘴！别在我面前提他。叶总，之前跟博士集团相关的受害人已经完成了补偿。嗯，知道了。而且他们很多人在网上发帖子感谢你，还冲上了热搜，咱们叶氏集团的股价暴涨。刚刚还有电视台的人联系你，要对你进行专访，你看咱们接受采访吗？嗯，接。好。嗯、叶总，非常荣幸能够邀请您参加我们电视台的商界焦点栏目。您是海城市最年轻的上市公司总裁。听说您最近还成立了慈善基金，专门救助因特殊原因无法解决的医患受害者。据说您刚刚花巨资帮助了前博士集团遗留下来的医患受害者，这些受害者是非常感谢您的。但是有一部分人说，是因为您亲姐姐曾在这家公司担任过总裁。您是否因为您亲姐姐的缘故，才对这些受害者进行赔付？你说的没错，一方面的确是因为我姐姐的缘故，她曾经在博士担任过要职。他曾经在世的时候，对我说了一件事：做错了就要认。我不是想洗白什么，但是那些受害者是无辜的，我愿意代替我姐姐出一些绵薄之力。该死，竟然敢替叶真请那个贱小三洗白！哼，叶天佑，我能弄死你姐姐，就能弄死你。叶总，之前车库捅伤你的人，判决书已经下来了，故意杀人罪三年。这个人我已经查清楚了，他之前确实跟您的姐姐有过不正当的关系。您姐姐肚子里的孩子具体是他的还是博董的，这个暂时无法查证。您看，要不要请个律师帮他处理一下？不必，看错了。就该受到惩罚。嗯，知道了。姐，你为什么会选择这样一条路？叶天佑，你做什么废？容易将伤口归还了你。这个人我已经查清楚了，他之前确实跟您的姐姐有过不正当。您姐姐肚子里的孩子，具体是他的还是博董，这个暂时无法查证。姐，我敬你，爱你，但是，我是不是从来都没有了解过你？我已经替你向那些受害人赎罪了，但愿来生，你不再做坏事。金叶哥哥，他本来让我给你送核桃。盛世给的条件倒是挺优厚的。那当然了，盛世是诚心和叶盛合作的。你别光顾着看合同了，我有件正事要跟你说。我听说了，那个大姐害死你姐姐。
，我早就说过了吗？那个女人不靠谱，只有我才是诚心跟你一起的。再说了，我们门当户对的，爸爸也只有我一个女儿。爸爸说了，只要跟我结婚，我和盛世集团就都是你的。怎么了？你不愿意？我现在没有结婚的打算。没关系的，我会一直等着你，一直陪着你。绝对不会像那个坏女人一样，一心只想他。看来叶总还是放不下季小姐，哎。停车！停车！来这儿，郭夫人，虽然你死了老公，博氏集团也破产了，可是你的小日子过得还不错嘛。我不是已经给过你钱了吗？让你跑去国外躲着，你还跑过这里来干什么？哼，就你给的那几十万够干什么的？去国外洗盘子吗？你再给我一百万，我立马走人。只要你在叶真锦那个贱人的刹车上动你手脚，事成之后，我给你五十万。你想要一百万可以，但是我需要你再去帮我做一件事情。嗯别乱来，我一会儿还上班。不知道你在国外过得好不好，丽丽。不知道你在国外过得好不好，邱丽丽。我回来了。你又想玩什么游戏？你现在是叶氏集团总裁，我能玩什么把戏？我说我后悔了，你信吗？我又不是三岁小孩。那如果这样呢？到办公室来的，叶总，去查一下计划这半个月在干什么。好。学长，你不用天天那么辛苦往我爸那边跑了，那边有护工照顾。我有事出去几天，你不用担心，过几天我就回来了。你是不是去找叶天佑了？计划晚餐都准备好了，赶紧去洗手，准备吃饭。我不想吃饭，我想吃你。
。好啦，别闹了，先吃饭吧。嗯，有进步，也没多放。这次不做酒酿丸子了。这不是。计划，你到底想做什么？叶总，查到了，季小姐这半个月根本就没有离开海城，而且据我调查，季小姐在离开的当晚就带着季先生住到了海城第一人民医院抢救。虽然季先生现在没有生命危险，但目前的情况不容乐观。徐大，我爸怎么会不见了？你是不是着凉了？还带你去看医生？我没事。我爸。医生说有医护人冲进来接走了你爸，医院正在调查着。计划，计划。你怀孕了啊？之后不要再剧烈运动了，吃东西注意一下。还有什么事吗？谢谢。怎么样？没事吧？好一个郎情妾意啊！叶天佑，是不是你派人带走了季伯父？学长，你走吧，我自己能处理。你是他安排人抢走了季伯父。我已经把你一个人放在这儿，放手，放手，放手！这就是你所谓的后悔。你走就走，为什么要回来折磨我？学长，谢谢你。这次如果不是你的话，我很难救出你。没事。接送医院，爸，我求求你，能放过我爸？他溺血的人是我，爸是无辜的。还有那件事，他跟这件事没有任何关系。你有气冲我来！我还想护着他，我还想护着他。你当真觉得我的心不是肉长的？我刚才也告诉你后悔。现在就当着我的面卿卿我我，当真以后我的心不会痛吗？我跟陆家山只是大学同学关系，还敢狡辩？还敢狡辩？我都要看看，还要怎么欺骗我？我求求你，你放过我吧。叶总，查到了，季小姐这半个月根本就没有离开海城，而且据我调查，季小姐在离开的当晚就带着季先生住到了海城第一人民医院抢救。虽然季先生现在没有生命危险，但目前的情况……叶总，检查结果出来了，季先生必须得马上动手术，否则就会有生命危险。而且季先生的病必须得在我们医院治。如果不是这个原因，他恐怕根本不会回来找我。叶总，季先生这边怎么解决？还等什么？马上安排专家救场，准备手术。啊、叶天佑。我怀孕了，你必须要救我，不然我就把你的孩子给打掉。现在这水平越来越差，是真的。你以为我还会有什么？
，叶子用用，终于来到你落单的时候了。手上都已经沾满鲜血，我让你再去帮我捅一个人。照片，事成之后立马还。说话算话。我说了没有？你竟敢打我！哪个就是你，贱人！竟然敢玩我！你让我捅个人，身边保镖成群。停工了好几天，我没让你下手，我快点给他发现来！你以为一百万是这么好得手吗？这单我不干了，你给我一百万，我立马走人，要不然的话，我就把你弄死叶尖尖的消息立刻发布出去。我们现在可是一根绳上的蚂蚱，我被抓，你跑得了吗？我老子见面就知道。大不了躲进深山了地，而你呢？你能舍得了这一身的家当吗？钱是小事，我可以给你，但是这一百万，并不是一个小数。这样，来，你先坐，我去给你倒杯水，立马我就去联系银行预约取款。这还差不多。来，你先喝杯水，我这就打电话。不是打电话吗？怎么又不打了？你，你干什么？今日警方在城郊河边发现一个男性尸体，被人一刀刺中心脏而亡。叶总，这个死者好眼熟，好像是你上我上次调查博董家别墅的时候，我见过他。哎。叶总，季小姐真的怀孕了，两个月，真的怀孕了，两个月，我们第一次，时间刚刚好。昨晚是曼曼来了，把她推倒了，差点流产，不过好在没什么大事。快，再快一点，停车，停车。金花，季
叶千幽，你去死吧！救护车过来！我我在医院附近。对对。你怎么这么傻？你肚子里有我们的孩子，你要是出事了，我该怎么办？你终于相信我了。你先别说话，我们先去医院，好吧？救护车马上就来了。对不起，听话，乖，我们先去医院，好吧？好，好，你说，你说，好，好，你说，你说，对不起，我从来没有想过你，我只是想要。让你伤心了，不怪你，是我自己不够相信。可是我，我在你最梦的火灾时，你在我姐身上动手脚时，你有想过她肚子里的孩子吗？我到底谁是人渣和混蛋？从来都在你姐姐车里动过手脚，真的没有。我在等到什么情况？你的出现。是我治愈这个亿万个家。我走的那些天，没人多好笑。要是你不是一只脚，一只脚，弟弟，还有。志华，志华，志华。不要丢下我，留下我一个人。快，让我进去。叶总，我知道你很在乎季小姐，但是你现在进去是会耽误季小姐的救治的。叶总，季小姐一定会没事的，她为了你们的孩子。一定会挺过去的。孩子，孩子，为什么他说他有孩子的时候我没相信他？都怪我，都是我害了。叶总，你一定要撑住啊，不然季小姐出来，谁照顾她？叶总，放季小姐的人，走。说，是谁？到底为什么要开车撞我？谁让你拼了整间屋见人洗？我不撞你，撞是谁？你到底是谁？你姐姐抢走了我老公，你说我是谁？我说你从来都在你姐姐车里动过手脚，真的没有。原来是你在我姐车上动了手脚。你满意了，你知道吗？现在怀孕了，一尸两命，他原本可以等你死的，我已经求他就自首了。说，说话。他杀了我姐姐，还想毁灭，一点都没成。对不起。
你想的利益，有人替你挡灾，不然我就送你和你那个贱人姐姐团聚了。你这回掐死唐嫣了，为了这个贱人发命，不值得。叶总，经过所有医护人员的努力，总算把孩子保住了。病人也脱离了危险期，不过目前还在昏迷中，需要留院观察。好叶总，罗夫人的犯罪证据已经已经调查清楚。叶总，昨天的新闻。我还说，怎么那个死者看起来那么眼熟？原来他是我董家子司机。郭夫人指使他在你姐姐车里动了手脚，之后还指使他来刺杀你。因为你身边保镖成群，他无法下手，回去威胁郭夫人要钱。郭夫人一气之下杀了他。都怪我，都怪我被仇恨蒙蔽了双眼。居然认定是他在我姐姐车上动了手脚，叶总，现在真相大白了。等季小姐醒来，你跟她解释清楚，她一定会原谅你的。对不起，我做了那么多伤害你的事。天佑哥哥，我真是很喜欢你啊！我不信他，难道信你？他怀的根本就是个野种！你说什么东西？竟敢说野种孩子是野种！下次的保安就敢打我！叶天佑，你宁愿相信这个素质低下的贱女人，也不相信我，是不是？啊！现在不告诉我妈，让她收拾你，全消失，推卸你们所有合作。叶总，季小姐真的怀孕了，两个月。真的怀孕了，两个月，昨晚是慢慢来了，不能退了，差点流产。轰出去！放开我！你别仗着我喜欢你就太过分。然后打断他的手。你敢？敢动我的女人，这是对你最轻的惩罚。你到底什么时候才能醒过来？你睁开眼看看我好不好？我真的受不了你这样好生气的样子！我求求你醒过来好，我求求你醒过来好不好？叶总，你已经三天三夜没有合眼。再这么下去的话，恐怕季小姐醒了，你身体就扛不住。这样，明天回去休息，我替你照顾季小姐。我不回，要让她睁开眼，看到的第一个人就是我。你知道，你走了这半个月。
我是怎么撑过来的？我每天就看着怀表想你，吃不下饭，只想喝酒，喝完酒就去当他该死的过敏症泡面。你知道你回来的时候会有多开心吗？那个时候我就想，缺他的仇恨，我只要你在我身边就好。其实，我不会你举报我姐姐，她做错的事，就该受到惩罚。只是，我竟然错怪了你，确实是你害了她。一起来，一起来打我，骂我，惩罚我，只要你喜欢，你让我做什么都可以。姐姐，姐姐，你听到我说话了吗？姐姐，你醒醒！叫医生！叫医生！怎么样？他是不是要醒了？身体机能已经恢复的差不多了，相信这两天就可以醒了。叶总，叶总，季先生，季先生在动，快，快去让脑科专家，已经叫了。叶总，恭喜您啊！季先生手术非常成功，脑神经已经在恢复了。您放心啊，过不了多久就会醒过来的。谢谢。哎，您客气了，叶总。季伯父，告诉您一个好消息，计划她怀孕了。季伯父。我是计划的男朋友叶天佑，您放心，我一定会把您治好，让您醒来，看着小乖生长大。姐姐，你终于醒了！不打我，我该死，我混蛋！你是谁？你不记得了吗？我是叶天佑。不好意思啊，我真的不知道叶天佑是谁。你一定是失忆了。我带你去看医生。我不准你忘了我，你又想不负责任。我好好的看什么医生啊？挺好，带你去看医生，好不好？你一定要治好他，他不能失忆，不能忘记我。你这样吵，让还让不让我好好医治了？车祸的时候也没有撞到头部，好像也没有什么大问题，怎么就失忆了呢？你还记得自己名字吗？记得。那为什么不记得我？哎。你还能记住多少事情吗？应该都记得吧。啊，你是选择性失忆，就忘记那些对你伤害比较深的人和事儿。哎，这样也挺好的啊，避免想起来影响心情，也影响胎儿发育。庸医，你胡说八道什么？我可没胡说啊！现在孩子能保住已经很不容易了。胎儿还不是很稳定，忘记那些不该想起的事情，对他特别好，否则那是极容易流产的啊！好好照顾他吧，姐姐，我求求你不要忘我。你不是说我是你生命中的惊喜和意外吗？你为了救我，愿意付出你自己的生命，我不相信你会这么轻易的把我给忘掉。你走的那些天，你说你每天都很想我，你还说如果我不是叶真姐，够了。叶天佑，你不害臊？你吓死我了，你知不知道
，舍不得我怕就怕你忘了我。谁让你那么欺负我？不下去，你们难解心头之恨。曾经你说看星空，看日落，不如看我的眼眸。叶总，这件事情，爸爸，你终于醒了。没事，画画。妈妈，你知道吗？你睡了十年，我每天都在盼着你醒来。没事，爸爸没有，爸爸没有保护好你妈妈和姐姐，让你一个人孤苦无依长大。没有爸爸的照顾，这么多年你是怎么过来了？我苦了我的孩子。没有，你们出事以后我就去了福利院。院长妈妈对我很好，还给我拉了善款，供我读书。感觉好，这世上还是好人多。咱们，咱们要好好报答人家。看到你平安长大，爸就放心了。这是你姐姐，走的时候满是二十岁。爸爸，伤害姐姐的人已经得到惩罚，姐姐的在天之灵已经。医生，叫医生，叫医生过来！爸爸，医生，医生，爸爸，别怕，别怕，医生马上就过来。爸只是情绪激动，一会儿就醒，没事啊。没我是没担心，病人是因为受了刺激才晕倒的，休息一会就会醒过来。不过庆幸，病人刚苏醒，千万不能再受其他刺激。不早了，我们早点休息吧。嗯、我们先回家好好休息，等你爸好了，我们明天再来看他，好不好？谢谢你救我。该说谢谢的人是我，你不顾生命救我，还给我怀了孩子，我我还那么混蛋，欺负你，让你流那么多眼泪。不怪你，是我没有顾及你的感受，是我一直在刺激，是我。当时你这么说自己，你当时为了救我，被车撞倒，流了那么多血，我当时心都痛得无法呼吸，我只有一个念头：你要是不在了，我也不活了。傻弟弟，姐姐，你生，我生，你死，我死，这辈子别想离开我。才能抓住幸福的方向。昨天我爸提到我姐，就觉得很，很担心。担心他不能接受我们在一起，是不是？不用担心，这件事情交给我。如果他不同意的话，我就……你就怎么样？老、嗯、公，我没醒的时候，是你跟我说花花怀孕了。你是花花男？对。既然花花都怀孕了。只要伯伯同意，我随时都可以。嗯
我就跪在他面前，求到他同意为止。你都让她怀孕了，打算什么时候去的？只要伯伯同意，我随时都可以。那就快一点，别等她肚子大了才办婚礼。虽然我一直昏迷，但是有时候我能清楚的听到声音，包括你照顾我，缓缓来看我。过去的。就让他过去吧，珍惜眼前人。我还是担心。相信我。爸，爸爸，我带男朋友来见你。伯父你好，我是叶天佑，很高兴见到你。你先出去吧，我有话要对黄华说。哥，叶总让咱们准备这么多鲜花、蜡烛，摆了一个 I love you， 这是要和季小姐求婚的节奏吗？这么明显，你看不出来吗？再一个，嗯，别说叶总平时总板着一张脸。没想到还挺闷骚，叶总这个不是闷骚啊，他这是有情之深。不爸不妈，对不起。傻孩子，说啥了就哭啊。我爱上了叶真简的弟弟，打破了他的牌子。在未来的日子里，无论遇到什么困难和挑战，永远爱你，永远跟你在一起。我已经做好准备，姐姐，请求通过。通过。哎。姐姐，我还有一份礼物要送给你。我的怀表。你的怀表在我这儿。还给我，这可、个、是我姐姐送给我的生日礼物。你凭本事捡的，凭什么不给你？哎呀，我的好姐姐，你的表对我来说是意义非凡。你看这块表，是我亲自做的，一模一样。你看看。
这是你的残疾档案，你给我按照这个残疾档案按时把它残疾就行了。好，谢谢医生。嗯，等一下，医生，我想咨询一个问题。嗯，你说，啊，就是我们现在这个情况吧，能不能那个，猫管，哪个？就就那个，哪个？到底哪个？就就是同房啊！怀孕前三个月和后三个月都不行。你妻子这么辛苦的怀孕，你连这三个月都忍不住吗？你看吧，你非要问，说了不可以。眼前一个人，你找死！对不起啊，医生，对不起、啊。